What's the best pre-workout in Vietnam? Ừ. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đó nói về đó là loại pre-workout tốt nhất đang có mặt tại Việt Nam trên thị trường trên thị trường ở Việt Nam ừ. hiện nay. Uh, we did a quick research on what's available in Vietnam supplement stores and that's what we found. We actually asked for uh, inputs from other people and we added one extra pre-workout mm. that we think is actually very good so thank you for that that person. Mm. Thì uh, chúng mình cũng đã dạo qua rất là nhiều những cái trang uh, bán hàng supplements ở, ở Việt Nam, những cái website và fanpage uh, đủ thứ hết. Thì chúng mình sẽ uh, đã uh, tìm ra được một cái list và cơ bản là những cái loại phổ biến và mình cũng đã hỏi thêm những các bạn ở trên internet thì bạn cũng đã uh, gợi ý cho mình thêm một số loại cũng khá là hữu dụng và cảm ơn bạn nha. Ừ. Obviously there's a lot more pre-workouts in Vietnam than the 14 we listed, but we ừ. had quite specific criteria on how to select it. Ừ. Thì tất nhiên là trên thị trường sẽ có rất là nhiều loại pre-workout và nó còn có nhiều Và 14 loại trong cái list này nó không phải đại diện cho tất cả Nhưng mà mình đã chọn ra những cái loại này là những cái loại có um, What do you mean? Uh, high the most effective? What is the list 14? Well, that's what I'm gonna go for it Và lại sẽ là 11, mình chọn ra 14 loại tiêu biểu nhất để vào trong cái list đánh giá này So what we did is we took the ingredients of the pre-workouts only the ones that have actual research and it's not shaky or not like sponsored by the company <coughs> that they're selling actually mm. the ones that really work mm. and these are caffeine, taurine, beta-alanine, citrulline malate, creatine and betaine Ừ. thì chúng mình đã chọn ra những cái tiêu chí để mình chọn những cái loại này để đánh giá đó là những cái loại này thường đã đều đã được ngờ. có nghiên cứu qua và nó tất nhiên là nó sẽ không có được là nói chung là nó không có được gọi là tài trợ bởi những cái hãng supplements của chính cái hãng supplement đó nên thành ra những cái thông tin à, nó khá là rõ ràng à, thì vừa ngoài ra chúng ta cũng sẽ xem lại những cái loại mà nó có công dụng ở những cái chất công dụng như là caffeine, taurine, beta alanine, uh, citru... citrulline malate, citrulline malate uh, creatine, uh, beta Betaine. 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 Mm-hmm. Mm. Complicated words. Mm. Um, anyway, um, we took those ingredients and mm. another thing that we looked at when we selecting the pre-workers, for example, that's why a lot of pre-workers didn't make the cut because they do not disclose the actual amounts of those very important ingredients. So they say mm. secret blend and mm. like You don't know how much caffeine is in, how much creatine, you just don't know. And in this case, that's a big red flag. You should never buy a supplement like that. Ừ. Và cái điều quan trọng nhất đó là mình mà mình chọn những cái loại những mà nó có công bố những cái thông tin và những cái thành phần, những cái uh, hàm lượng, những cái chất ở trong cái sản phẩm chứ không phải là những cái loại mà ờ uh, gì đó là à uh, uh, siêu công thức chế biến, siêu công thức uh, trộn lẫn hay là special blend hay cái gì đó thì những cái loại đó thật ra thì bạn nó là cờ đỏ đó bạn nên những tránh xa những cái loại đó tại vì họ không có tiết lộ cái thành phần và những cái gọi là cụ thể và những cái hàm lượng của những cái chất trong sản phẩm là bao nhiêu. And the reason for that is very simple. When you don't disclose the amounts of the ingredients, you can add more of the cheaper ones and less of the expensive ones. For example, caffeine is cheap but citrulline malate is very expensive. So if you don't say how much of which there is like We can cheat people and mm. that's what companies do and then when then they say oh we have 500,000 only pre-workout that's usually garbage complete garbage because it doesn't have enough of the ingredients. Ok thì cái lý do rất là rõ rất là đơn giản đó là khi mà họ không có công bố cái thành phần một cách rõ ràng thì tất nhiên họ muốn trộn như thế nào cũng được và họ có thể là uh, độn hàng lên những cái chất rẻ những cái thành phần mà nó rẻ và về giá thành như là caffeine này, thì nó họ có thể tăng cái số lượng đó lên và giảm những cái chất quan trọng như là uh, hoặc là đắt tiền ví dụ như là citrulline malat 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 à malat thì cái chất đó thì họ sẽ giảm xuống trong khi chất đó là một cái chất khá là quan trọng nên cái thành phần đó không có minh bạch thì mình sẽ không có biết chính xác được nên ra muốn giá thành rẻ tất nhiên họ sẽ độn hàng nó lên thành ra một cái loại mà pre workout chỉ có giá một năm trăm ngàn một cái hũ bự bự ơi là bự thì ok tiền nào của đó đúng không 
So that's why you don't see such a popular pre-workout as the curse. Ừ. Đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy trong cái list này nó sẽ không có một They số cái loại secret blend. Uh, pre-workout khá là phổ biến trên thị trường hiện nay hiện tại đó là pre, là the curse uh, cái hình tà lâu xương treo ấy. Ừ. Tại vì họ cái công thức gọi là công thức pha trộn bí mật nhưng mà cái công thức nó thật sự là như thế nào thì không ai biết được. So Obviously, most of the pre-workouts have a lot more different ingredients. The names are so crazy than like crazy Amazon roots and shit. Mm. Yohim bean, there's a lot of different extra ingredients. They added the pre-workouts to make them look better. Mm. But none of those ingredients actually have enough research to like support mm. their effectiveness. Mm. It's, it's, that's why we just ignore that stuff. We don't think that mm. it's anything you should pay attention to. And we only pick those. Ừ, ngoài Six. ra thì cũng có những cái loại khác đã được gọi là uh, pha trộn thêm những cái gọi là những cái công thức đặc biệt uh, những cái thành phẩm đặc biệt những cái uh, nguyên liệu đặc biệt để mà gọi là tạo cái sự thu hút lên nghe thì nó khi mà quảng cáo lên nghe nó rất là hút hàng nhưng mà thật sự thì lại không có một bất kỳ nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh được cái công hiệu và cái công hiệu của cái sản phẩm đó nên thành ra những cái loại đó thì chúng ta sẽ không có nói tới trong những cái danh sách ngày hôm nay ok Intro out of the way. Let's get into it. That's a long intro. Mm, this is what it is. You have to explain it. Anyway, I already ranked the supplements that I think in what's the order of them, what are the what are the best ones and what are the worst ones. Mm. Thì trong cái danh sách này thì thì uh, chúng mình đã cái xếp hạng theo những cái theo thứ tự từ loại tốt nhất ở uh, những cái loại mà phù hợp nhất ở ừ, ừ, ừ nhiều ưu điểm nhất cho đến những cái loại ít theo công hiệu nhất. So, if you want best of the best, what's currently available in Vietnam, it's Nutrabio Pre V5. Ờ uh, hình ra nếu mà nó nếu mà bạn có điều kiện à và thật sự là bạn nếu mà bạn muốn mà quan tâm tới cái loại pre quá cao tốt nhất gọi là có thể mặt ở thị trường Việt Nam bây giờ thì nó sẽ là loại Nutrabio Pre V5. Ờ uh, mm. is that pre my Workout. No, right. no, that's that's a separate one. Mm. It is expensive though. It's loại này thì nó rất là đắt ấy. 42.5 thousand dong. Thì nếu mà cái về cái, one dose. cái giá mình chia ra thì một scoop một phần như vậy của nó đã là uh, 42.000 rưỡi rồi, gần 43.000. That's the thing. Mm. If you want a good workout, you have to pay for it because, like, if you look at the row two. Mm. These pre-workouts are like half the price, mm. but their ingredients are like not even less than half. They're not half of it, but like more than less. Like it's thirty percent of what they're supposed to be. Mm. Thì nếu mà bạn uh, nếu mà so sánh giữa cái hàng đầu tiên với cái hàng thứ hai, bạn có thể thấy là cái hàng thứ hai cái giá giá thành của nó thì nó giảm gần như một nửa. Nhưng mà về những cái chất và những cái thành phần ở trong trọng thì nó sẽ không có được, có thể nào mà so sánh được với những cái hàng những cái uh, sản phẩm ở hàng trên. Okay, so. If you just want to know the best pre-workout, by judging by the components, by the ingredients inside, we think it's Nutraveal Pre V5. Mm. But if you want to know why we think the order like this is the correct order, listen on. Mm. Nếu mà bạn chỉ quan tâm tới cái việc là à, tìm muốn biết được cái loại pre-workout nào là tốt nhất thì ok, tới đây là được rồi. À, các bạn có thể nếu mà xét dựa trên thành phần à, và cái nguyên lượng à, dựa trên thành phần và cái cái uh, phần Shit. How is it component? If you want to, nếu mình, nếu mình chỉ nói trên là cái thành phần và cái bên trong của cái sản phẩm đó và cái giá thành đó thì thằng cái loại Nutra Bio Pre, Pre V5 này là loại tốt nhất. Còn nếu mà bạn muốn quan tâm biết chính xác là tại sao và những cái thông tin thêm và những cái loại còn lại thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi video này nha. Anyway, so if you want to know why, listen. The real thing that why pre-workouts work is caffeine mm. and beta alanine mm. in terms of the feeling you get. Mm. Nếu mà nói tới pre-workout và cái cảm giác mà bạn thấy nó hiệu quả khi mà mình sử dụng pre-workout thì hai cái hai cái thành phần nguyên quan trọng nhất đó chúng ta sẽ nói tới đó là caffeine và beta alanine. For example, you know what caffeine does to you, you drink coffee, but beta alanine gets you this tingly sensation like that everyone likes when they, they take the pre-workout. Mm. 
thì cà phê in thì ai cũng biết rồi thì mình không nói ha thì còn cái thằng beta alanin này đó chính là cái cái cảm giác mà chăm chích cái kiểu mà giống như là có kiến râm ran ở khắp người mình khi mà mình uống cái pre workout vào và khi mà nó bắt đầu có công hiệu và sẽ cảm giác đó một số người sẽ thích cái cảm giác này đó là và nó chính là do thằng beta alanin này so these two you actually you feel immediately ừ. then we have other ingredients for example taurine that supposed to make your workouts in terms of like length that you can do longer but from the research it only shows effect on like running or swimming or cycling activities you don't do for just a few minutes like but for actually prolonged periods of time like if you're running for an hour for example mm. thì caffeine và beta alanine là loại thành phần mà bạn có thể cảm thấy cái công hiệu ngay lập tức còn đối với cái loại khác, loại thứ hai một cái thành phần khác đó là taurine thì cái loại này đúng ra mà người ta cho rằng nó là có công hiệu sẽ giúp cho cái buổi tập của bạn có thể kéo dài hơn nhưng mà thực ra thì cái nghiên cứu chứng minh thì cái những cái thành phần taurine này nó thường nó sẽ có hữu dụng đối với những cái môn thể thao mà yêu cầu cái thời gian rất là dài tập luyện rất là dài ví dụ như là chạy bộ hoặc là bơi lội yeah. the fourth ingredient is citrulline mallet which is for the pumps that most of bodybuilders chase in the gym they want to feel the pump in their muscles so this is something that helps to achieve that ừ. và cái thành cái thành phần tiếp theo đó là citrulline malate thì cái loại cái cái thành phần này nó sẽ đem lại cái cảm giác pump tức là cảm giác mà bơm á kiểu như là cái cái, cái cơ bắp mình có được bơm máu lên nó thành ra rất là nhiều những cái bạn mà uh, theo cái cái thành trường phải là bodybuilding uh, những bạn thích thể hình đó thì rất là thích cái cảm giác này rất là muốn cảm giác mà người mình được bơ máu lên cái cơ bắp nó căng lên đó thì đó chính là cái thành phần uh, citrulline malate này. Mm. No creatine. Creatine is along with caffeine is the most researched ingredient you can take. But I don't know why they keep adding creatine to pre-workout because it doesn't have an immediate effect on you. It's something that builds up in your muscles. It's something that's stored in your muscle cells. Mm. And just because you take it pre-workout it doesn't do anything like literally nothing you just it builds up in your body and then you keep replenishing it with at least 3 mil 3 grams of it every day and why is it in pre-workouts i have no idea ừ. thì creatine là một cái thành phần đã được nghiên cứu rất là nhiều đã được đề cập rất là nhiều rồi À, và thật sự thì nói mà nói thì mình cũng tụi mình cũng không có hiểu lắm là tại sao uh, người ta lại thích bỏ thêm thành phần creatine này vào trong pre workout tại vì creatine là một cái thành phần mà nó cần một cái thời gian để cơ thể hấp thu và nó thật sự có phát huy cái công hiệu và mỗi ngày mình cứ sử dụng thêm vào nó theo một cái scoop nào đó nhưng nên thành ra khi mà để vào trong với pre workout một cái thứ mà đáng ra nên sử dụng có cái công hiệu ngay thì mình thật sự thì cũng không hiểu tại sao người người ta lại rất là thích bỏ cái creatine vào trong pre workout như thế này if anything creatine and caffeine there was some research it's not it's not strong research but it's been shown that if you take caffeine and creatine it kind of slows down the absorption of creatine ừ thật ra thì cũng có một số cái um, một số cái um, nghiên cứu khoa học tuy rằng nó không có được gọi là nó vững chắc lắm nhưng mà nó đã chỉ ra được là cái mối liên hệ giữa caffeine và uh, creatine thì cà phê in thật ra thì nó có thể gây ức chế và hạn làm chậm lại cái quá trình hấp thu creatine vào trong người của bạn. But it's been disproven, so I wouldn't mm. look into this very seriously. It's like caffeine, coffee with creatine is fine, basically. <cười> Nhưng mà cái thật ra thì cái 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 nghiên cứu này là cũng được người ta chứng minh là nó cũng không có đúng lắm, à, nó cũng không có chính xác. Nên thành ra thật ra thì cà phê in với là creatine mm. thì cứ đi chung với nhau thôi. Yeah, so don't worry about. It. But it doesn't have an effect that you you think it has with mm. the pre-workout. No, mm. take any time of the day, it's fine. You mean creatine? Yeah, creatine. Now nên ra thật ra thì cái nên nhưng mà đối với cái thằng creatine này thật ra thì bạn muốn bạn muốn dùng lúc nào cũng được chứ không có nhất thiết bắt buộc phải dùng ngay chung với là pre workout nó 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 là một thứ có thể hoàn toàn uống điện dùng riêng vào một cái lúc khác thời điểm khác and the last we have betaine which is actually something that I feel it's a bit sketchy because the number one research that's shown its effectiveness was sponsored by the company who made it um, It has some performance benefits, but it's very limited. So don't like, don't think you're losing out on much by not having this ingredient in your pre-workout. 
It's a, if it's well dosed, it's the best. But if it's not there, whatever. Okay, còn cuối cùng một cái phần phần khác đó là beta in. Thì đối với beta beta in thật ra thì cái cái nghiên cứu mà mình có thể tìm được thì nó cũng khá là mập mờ tại vì thật ra thì nó cũng được tài trợ bằng của của cái hãng thực phẩm chức năng đó nên à, thực phẩm bổ sung đó nên thành ra đối với cái thằng beta in này thật ra thì nó có cũng được không có cũng được và không có cần phải đặt nặng cái vấn đề là ở à, bắt buộc tôi phải đi mua một cái pre workout là có cái thằng beta in này ở trong thành phần nếu mà muốn một cái sản phẩm mà nó beta in cái hàm lượng beta in nó đủ và nó cao thì ok bạn có thể mua nó nhưng mà nếu mà cái sản phẩm đó thật sự nó không có beta in trong cái à, cái bạn thành phần cũng không có sao hết bạn cứ dùng <cười> nó cũng không phải là một cái yếu tố quan trọng và gọi là quyết định của pre workout ok ok so It's important to have those ingredients, but it's more important to have the right doses of those ingredients. Ừ. Thực ra những cái thành phần này mà chúng ta đang nói tới thì nó có, là nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là cái liều lượng là bao nhiêu. So if you probably noticed already, uh, on the first row we have bolded, colored um, ừ. ingredient amounts, which green, blue, and red it means that these are adequate amounts mm. that you need to have at the bare minimum to have a, an effect mm. so green is the bare minimum uh, they're all bare minimum mm. it's just different colors okay thì bạn có thể thấy là ở trong cái dòng cái Or more than bare minimum, of course. Thì những cái thành phần này thì mình đã đánh dấu lên đậm rồi là tô màu những cái hàm lượng liều lượng này. Thì đây là những cái liều lượng gọi là tối thiểu cho một sản phẩm cần phải có cho cái chất đó. So you see the second row, nothing ừ. even comes close to. Là nếu mà bạn nhìn vào cái hàng thứ hai, bạn có thể thấy là những cái thành phần này nó cũng có đó nhưng mà nếu chúng ta sẽ so, sẽ so sánh về cái hàm lượng của nó thì nó gần như là nó không bằng mà nó sẽ không có điều đạt được cái mức tối thiểu của một trong cái sản phẩm. So we actually can explain what the minimum ingredient should be, and this is dosing. Well, for caffeine, it really depends person to person. Mm. The research when the research is done, like on mm. how caffeine affects people, it's usually three to six milligrams per body kilo. Mm. So 60 kg person, 180 milligrams to 360 milligrams of caffeine. Mm. Thành ra nếu mà chúng ta nói về cái liều lượng là dosing á, thì thật ra đối với cái caffeine thì thông thường nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái um, liều lượng hợp lý với là sẽ trong khoảng từ 3 đến 6 mg cho một ký cơ thể nên đối với một người ở cái mức cân nặng trung bình là 60 kg thì sẽ cần khoảng từ 180 đến 360 mg tất nhiên nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào cái mức độ và cái cơ thể bạn có thể chịu được cái độ cái độ cà phê nó lúc nào gì ok for taurine it's 500 to 2000 like these numbers all of these and we're going to talk about is what research uses ừ. in their papers in their studies on people. Ừ. Và tất cả những à, đối với Tori thì sẽ là cái liều, liều lượng sẽ là từ 500 đến 2000 mg và, à, và, và nhân tiện lại tất cả những con số này mình tìm được đều là dựa trên con số đã được các nghiên cứu khoa học sử dụng trên người thật và họ đã nghiên cứu và họ đã đưa ra được cái, những cái con số này. Ừ. So Tori 500 to 2 grams. Ừ. But taurine has an upper limit because there's research that if you take too much of it, mm. it might have long-term effects. So mm. you should not go over more than 3,000 mm. milligrams. Đối với thằng taurine này thì uh, tất nhiên là cái hàm lượng sẽ từ 500 cho đến 2,000 milligram tức là 2 gram á. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái ngưỡng nhất định. Cái ngưỡng của nó sẽ là nằm ở trong khoảng 3 3,000 milligram tức là 3 gram thì nếu mà bạn vượt qua cái ngưỡng này và tôi chạm cái ngưỡng này quá thường xuyên thì nó sẽ gây ra gọi là những cái tác hại bề lâu về dài đó nhưng mà nó không có tốt. Uh, the next one beta alanine which is 2 to 5 grams standard dosing for performance and one thing about beta alanine even though you get the tingle sensation immediately the, the actual performance benefit is long term is same mm. as creatine it takes time mm. to feel like actual difference between like if you do a test on people who don't use beta alanine mm. and people who do use beta alanine at least a month it's like the time it takes for the differences to manifest to appear mm. 
à, tiếp theo là thằng beta alanine thì cái liều lượng của nó sẽ từ 2 đến 5 gram ở tức là 2.000 đến 5.000 mg á À, và đó là cái cái là cái thành lựu lượng tiêu chuẩn rồi thì và cái thằng này nó sẽ gọi là cho cái performance tức là cái cái công trong cái gọi là trong nó sẽ dùng cho các bạn trong cái buổi tập đối với thằng beta alanine này mặc dù là bạn sẽ có cảm giác uh, gọi là chăm chích ngay lập tức sẽ gọi là gần như rất là nhanh sau khi uh, sử dụng nhưng mà thật ra cái hiệu quả của nó nó sẽ là tính bằng bằng cái thời gian là về lâu về dài chứ không có phải là ngay cái lúc đó không thôi mm. next one is really mallet the pump thingy 6 to 8 grams and this is the most interesting thing to me because if you look at the the cheap ingredient the cheap pre workouts it's like 1.5 gram 1.5 gram 500 gram <laughs> and it's like but but research is that's what they use and if you give me one fourth of that it's not there's not going to be an effect mm. Ok, và tiếp theo là thằng citrulline malate thì cái thằng này để mà gọi là từ sẽ độ, cái liều lượng của sẽ từ là từ 6g đến 8g à, Và phần lớn là các nghiên cứu khoa học đều sử dụng cái liều lượng này cho các nghiên cứu của họ và để mà, để mà thật sự để cảm thấy có sự độ bơm và độ pump của cái cơ bắp thì phải nó nằm ở cái mức này nhưng mà nếu mà thực sự hồi nãy bạn có thể nhìn thấy là trong cái hàng thứ hai những cái sản phẩm đó cái liều lượng của citrulline malate thì nó chỉ có khoảng chừng một năm trăm mg một nghìn năm trăm mg tức là một phẩy năm gram tức là nó chỉ khoảng chừng một phần tư thôi thì cái cái lưu lượng như vậy thật sự nó không đủ để có <cười> gọi là gọi là thật sự là có hiệu quả hay có cảm giác gì luôn á okay creatine this is again where people get wrong a lot mm. you don't need more than 5 grams of protein every day that's it actually even 3 grams are okay depending on your body weight if you weigh 60 kg 3 grams is more than enough mm. if you weigh more like maybe a bit more ok đồ và cuối cùng và tiếp theo là creatine từ sẽ từ 3 ngàn đến 5 ngàn mg tức là 3 gram đến 5 gram ok và 5 gram thì chỉ cần như đó thôi bạn không có cần nhiều hơn 5 gram mỗi ngày đâu thật sự và thật là nếu mà cơ thể của bạn chỉ có khoảng chừng 60 kg thì bạn chỉ dùng 3 gram là đủ rồi và không có cần phải gọi là dùng hai dose hay là phải dùng hai muỗng 10 gram hay cái gì đó không dùng nhiều hơn nó cũng không có tác dụng nó chỉ phí tiền thôi bạn chỉ cần đúng bạn chỉ cần khoảng 5 gram mỗi ngày là được rồi so if someone tells you to take 10 grams 15 grams or 20 grams mm. or the the label on the box says twice mm. 5 grams a day they're trying to use it make you use it up mm. faster so you buy more of it but mm. you're wasting it it's like this is not debatable this is not your opinion this mm. is a fact and if you don't agree with that you're an idiot mm. okay, but cho dù rằng cái trên trên cái sản phẩm nó cũng ghi là à, cái liều lượng yêu cầu nên sử dụng là cái serving đó, là nên thể dù hai hai muỗng tức là phải đắp gọi là gấp đôi ví dụ 10 g 15 g hay 20 g đi thì thật ra thì nó cũng chỉ là dụ cho bạn để bạn có thể sử dụng và nhanh hết sản phẩm và có thể mua sản phẩm lại nhiều hơn thôi và thật ra thì cái con số này đã được chứng minh và đã được người ta chứng minh rất là nhiều rồi và nó là một cái sự thật và không có phải là lừa nhau hay là không phải là cảm nhận là tôi thấy thế này tôi thấy thế kia nhưng mà thật sự là bạn chỉ cần tới 5 gram thôi, nhiều hơn đó chỉ là để bị dụ. And the last one, betaine again, 2.5 to 6 grams. Uh, less is also been shown to minim be minimally active, so mm. maybe 2 grams, 1.5 gram is still okay. But I, like I said, this is something that's still very sketchy. Don't be uh, mm. disappointed if you don't get enough of betaine. Betaine thì cái liều lượng của nó sẽ là nằm trong khoảng uh, 2.000 rưỡi đến 6.000 mg tức là khoảng chừng 2.5 đến 6 gram nhưng mà uh, cái con số ít hơn thì cũng có một số cái công dụng đó nhưng mà thật sự mà nói ra nó thật sự thì cái 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 này nó vẫn cũng chưa có được rõ ràng cho lắm nên thành ra nó còn không phải là một cái yếu tố quá là quan trọng. Mm. Okay, enough of that. Let's talk supplements. Let's talk the actual supplements and uh... Oh, there's a lot of them. Okay. Um, we talked, we said Nutribio is, Nutribio is the best. Um, and I, in terms of components, but another thing they have, they have a third party validation, third mm. party checkups. So they make this supplement and independent third parties check for the ingredients, for contamination, for mm. illegal substances. And this thing, That's why it's so expensive. Good ingredients and it's been tested in third parties. So if you're competing in a doping tested federation, mm -hmm. 
This is a very good choice. Um, okay. Do cái thằng ở cái thằng Nutra Bio Pre Venom này nó là một cái sản phẩm thực ra khi mà nó nó trình làng thì nó cũng đã được một bên thứ ba hoàn toàn độc lập kiểm tra kiểm nghiệm của nó xem thử coi là à, những cái thành phần này như thế nào nó có um, có bị trộn có những có những có chất cấm ở trong đó hay không nói chung là ABC rất là nhiều thứ thì nó đã được chứng minh là nó hoàn toàn ok thành ra nó mới đắt như vậy nên đối với những cái bạn nào mà đã uh, có gọi là những cái vận động viên mà muốn thi đấu ở những cái giải mà có test tức là có, có kiểm tra thử coi là có sử dụng doping hay không đó thì đây là một cái thằng rất là tốt để sử dụng tại vì nó sạch mm. nó nó nôm na là nó sạch ok So, if you want number one, buy this one. Mm. But, and this is my personal favorite. Number two is my protein, my Pratt 2.0. Mm. 2x. I will explain what means 2x. Mm. This is my favorite. I love my protein. I'm not gonna lie. I am biased. Uh, my protein, creatine, my protein, protein pre workouts. I mm. buy them all because they're cheap, they're good quality, and uh, they're effective. Mm. Ok, uh, cái thằng thứ hai uh, nó là thằng My Protein My Pre 2.0 2x. Um, no, no, no. 2x is is uh, when I say 2x, actually this is the real dosage of uh, My Protein. So just No, uh, sorry, xin lỗi. Mm. My Protein My Pre 2.0. Mm. Thì thật ra thì đây là cái loại yêu thích của tụi mình. Uh, thật ra thì chúng mình cũng khá là gọi là bias, tức là cũng khá là gọi là rất là nghiêng về khá là ưu ái thằng my protein vì nếu mà xét về giá thành và những cái sản phẩm của nó thì nó rất là thuộc nó rất là ok uh, ok mm. so this is not the actual dosage of my pre 2.0 this is the actual it's number eight mm. it's the actual dosage but mm. the beauty of it is like that you can double it and the ingredients will be proper mm. as you can see 3.2 grams of alanine 6 grams of mallet more creatine than in Nutribio, uh, a bit less of betaine. And that's why I had like my protein 2.0 2x. Mm, that's why you had the price like that. Yeah, okay, double the và price. Cái, thật ra thì cái, mm. ở trong cái bạn đang thấy cái con số, những cái con số màu xanh này thật ra nó không có phải là con số tiêu chuẩn của nó mà nó là dạng như là, là gấp đôi. Nếu mà bạn xem nhìn ở cái mục số 8 đó mới là những cái hàng sinh thử, uh, những cái thông số của một một cái serving của hàng mai mai pre 2.0 này nhưng mà khi mà cái điểm cái điểm rất là tốt của nó đó là khi mà bạn dùng gấp đôi liều lượng thì tất cả những cái thành phần của nó nó sẽ gấp đôi và ôm oh, bùm nó sẽ đúng ngay cái mức bạn đang cần. Mm. And one thing about this pre workout is that I marked that there is no taurine mm. and I marked the big X. Mm. The reason for that is because there is a research paper mm. showing that If you take caffeine and taurine, it's detrimental to your performance. Your strength decreases, acute mm. decrease in strength because of taurine. Now, this is only one research. Again, mm. it's, it's, it really doesn't mean much. Mm. But if you're scared that it might affect you, instead of this one, you choose my Pratt mm. uh, 2.0, which doesn't have taurine and Again, like I read, um, I follow a lot of strength scientific research, mm. and I try to follow what they say. So in this case, if I had to choose between those two, mm. I would always choose this because uh, just in case, you know, like what if it actually decreases my performance? I don't want that. Mm. Alright, uh, thì các bạn có thể thấy là trong cái những cái danh sách này thì thằng My Pre 2.0 này nó ở trong cái mục Tory là nó không có và nó cũng không có sản phẩm luôn. Uh, nó không có trong cái bảng này. Thì một cái lý do đó là thật ra thì có một có một cái nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng là khi mà caffeine and taurine right? mm, mm. thì khi mà ca- caffeine nó đi chung với taurine thì nó sẽ làm giảm cái uh, cái phong độ của buổi tập của bạn thật ra thì phong độ của nó uh, của buổi tập vì do cái thằng taurine này nó kéo xuống thật ra nói chung là nó chỉ mới là một cái nghiên cứu chỉ là mới là một cái nghiên cứu thôi nhưng mà thật sự thì dựa trên những cái um, những cái trang mà những cái trang mà gọi là strength science tức là những cái trang khoa học và sức mạnh thì mình đã theo ấy, thì uh, nếu mà chọn nếu mà được lựa chọn giữa thằng Nutra Bio Pre và thằng My Protein My Pre thì mình sẽ chọn My Pre tại vì ít nhất là nó wow tụi mình thấy là những cái hàm lượng nó cũng na ná với nhau và một hàng ít nhất là nó sẽ không có nó có thể sẽ không kéo cái cái phong độ của tập bạn xuống mm. So yeah, the the one serving is the most expensive in this mm. list. Um, but 
to be safe, to be sure. Ừ. Ừ, tính ra về giá thì nó có thể là nó hơi nhỉnh hơn thằng uh, Nutribio một chút xíu nhưng mà nếu mà nét về But don't get us wrong, all these seven <cười> pre-workouts are good ừ, Nhưng mà đừng có hiểu nhầm tụi mình, thật ra thì tất cả trong những cái thằng trong cái gọi là list 7 thằng này đều là những đều có tâm, có công dụng hết, đều tốt hết đấy Ok, let's move to number 3 which is Dimatize Pre, pre. Ừ. Um, Again, ingredients, uh, in terms of caffeine 300 gram, milligrams and up is actually a high dose, mm. so all good, this is all good. Mm. It doesn't have creatine, mm. but supplying with, like I said, creatine doesn't have to be in a pre-workout. Mm. So you just buy a kilo of cheapest creatine you can get, mm. and that's around for 3 grams of creatine is 2.2000 dong. So the actual price is like 39 mm. per dose. So you can always supply yourself with extra creatine, no mm. problem. Ok, cái thằng, thằng thứ ba sẽ là thằng uh, Dermatize Pre Thì cái thằng này có lượng ca, caffeine là 300 Là một cái mức cao, nó tốt Và những cái thành phần đều rất là ổn Mặc dù nó không có creatine ở trong đây Nhưng mà như mà hồi nãy tụi mình đã có nói là Creatine thì thật sự các bạn có thể uống thêm ở ngoài được Khi mà bạn mua một cái Để dùng một cái, một cái uh, phần Của thằng Dermatize rồi Bạn có thể mua thêm, gọi là mua một ký Creatine, cái loại cứ là một loại rẻ nhất mà mua bạn sẽ chia ra thì mỗi thành phần như vậy thì mỗi scoop như vậy mình sẽ dùng thì cũng khoảng chừng 2 ngàn mấy thôi nên cộng lại thì cũng phải là 39 ngàn mấy trăm So yeah, uh, you have, as you can see, good ingredients, price is hovering around 40,000 dong per mm. pre-workout Nên hình ra tính ra bạn sẽ thấy là những cái loại tốt này thì cái giá thành của nó mỗi một phần serving như vậy thì nó sẽ nằm ở trong khoảng 40 ngàn mm. The next one is also popular is a C4 Ultimate Mm. Great ingredients again, mm. a bit lagging in betaine maybe, a creatine mm. again you can supply, so 1.5 grams is a thousand dong, so it, it starts to get a bit cheaper, um, mm. obviously they start to cut a bit. Mm. Ok, và cái thằng thứ tư bạn thấy là C4 uh, uh, Ultimate hay mấy bạn hay kêu là C4 á, uh, thì các bạn thấy những cái thành phần này nó cũng khá là tốt, mà nó cũng không có vấn đề nhiều, um, creatine với beta, beta in có thể thấp hơn một chút xíu, mm. nhưng mà again, uh, cái thằng creatine mà có thể bổ sung thêm ở ngoài nó không có một vấn đề gì hết à, thì, nhưng mà bạn có thể thấy rõ ràng là khi mà cái giá thành nó giảm xuống thì những cái thành phần những cái liều lượng của những cái chất của bên trong nó cũng sẽ là có một cái sự giảm mm. and number five is the one that our fan suggested mm. ab a, abe pre work i don't know how to pronounce it um, 1.5 dosage of the original one mm. Cái, cái thằng tiếp theo thằng số 5 thì được một bạn tụi mình được một bạn uh, giới thiệu thì cảm ơn cảm ơn bạn <cười> rất là nhiều thì đây là cái thằng AB 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 pre workout um, thì những cái thành phần trong đây bạn có thấy nó cũng khá là ok with the standard dosing yeah it's under dose but again same uh. as my protein pre it allows itself to scale up ừ. thì cái thằng uh, AB này bạn có thể thấy là nó cũng sẽ khá là giống với thằng MyProtein đó là nếu mà mình chia ra một phần thôi thì kiểm cái hàm lượng của nó có vẻ trong có vẻ không nhiều cũng không có cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mà khi bạn có thể dùng nhiều hơn cái 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 bạn có thể dùng tới một phần một nếu mà dùng 1,5 lần thì cái con số nó sẽ rất là ổn but it doesn't have betaine nhưng mà nó sẽ không có so betaine. if you want betaine It's the only you have one through four. If you don't want it, you can choose a bit more. Ừ. Nên là nếu mà bạn quan tâm tới beta in, nếu mà bạn muốn có beta in thì bạn phải chọn loại khác. Tại vì thằng ừ. AB này nó không có beta in. Ừ. Redcon one total war is number six in the list. Uh, again, good ingredients. Uh, caffeine is a bit weird there because they separated to different uh, types of caffeine, but it's definitely above 300, so that's a good dose. Uh, no betaine and you can supply with creatine and this is actually the cheapest the cheapest good pre-workout you can get ừ. including you have to take extra creatine uh, Redcon 1, uh, Redcon 1 Total War thì cái loại này mình cũng chưa nghe bao giờ nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái con, cái hàm lượng caffeine thì có vẻ hơi lạ lạ một tí nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì đâu um, các bạn có thể thấy nhưng mà cái thông phần đây thì creatine và betaine thì nó sẽ không có nhưng mà tất nhiên ở gan bạn có thể sử dụng creatine thêm ở ngoài và nếu mà xét trong tất cả những cái loại ở trong cái hàng đầu tiên thì thằng này là thằng rẻ nhất And the last one is Nutrix Outlift um, again great big doses except doesn't have betaine and for that 
If you're asking for 40,000 per serving, you have to have everything in my opinion mm. and I just don't I just can't justify it compared to other ones. À và hàng có không cái hàng bảy hàng bảy này đó là thằng Nutrex Outlet thì uh, cái giá thành của nó rơi trong khoảng những 40.000 nhưng mình cái cái thành phần thì nó sẽ không có beta in. Thật ra thì trong cái khoảng cái ngưỡng giá mà 40.000 bạn trả ra cho một cái phần uh, một serving của pre workout thì đáng lẽ ra thì nó nên có nhiều thành phần hơn, nó có nó có nên có tất cả những cái thành phần. Mm. Mm. So that's the analysis of the ingredients that matter mm. on top 7. Mm. But there's a very important thing is which which of them you can tolerate some people can't use specific ones they they crash afterwards they get diarrhea all mm. kind of nonsense so if there's at least one of those that works for you go for it mm. it doesn't have to be number one it can be number seven it's as long because they, they have good doses mm. you will not lose out by buying them mm. okay. Đây là mình mình tụi mình chỉ mới là gọi là phân tích uh, những cái sản phẩm này dựa trên những cái thành phần của nó uh, và liều lượng của nó. Nhưng mà một cái yếu tố cũng rất là quan trọng nữa đó là chính là cơ thể của bạn, cơ thể của bạn nó có chịu được những cái loại này hay không. Uh, có thể là bạn sẽ hợp với loại số 1 Nutrabio loại tốt nhất, nhưng mà cũng có thể là bạn người bạn là không có thích loại đó, bạn chỉ có thể hợp với loại số 5 hoặc là loại số 7. À, là AB pre pre workout hoặc là Nutrex Outlet thì những cái loại đó thì hợp với người bạn bạn có thể sử dụng nó nếu mà bạn hợp với loại nào thì bạn cứ sử dụng loại đó chứ là bạn không có nhất thiết là bắt buộc bạn phải chạy theo cái loại mà uh, tốt nhất nhiều thành phần nhất tại vì lỡ đâu người không hợp uống mà rồi lại người lại khó chịu xong rồi tiêu chảy rồi lại đủ thứ cho hết thì nó lại sẽ là không tốt cái nên cái nào hợp với bạn thì bạn cứ sử dụng. Hmm. Okay, now let's talk about the shitty pre workouts. Hmm. My protein my pre and abby pre workout i they're listed below but they're listed below with their standard doses mm. but you can up them they a lot like i said they allow themselves to scale which is which is great which mm. is what you want if you want to increase the dosage properly Ok thì, thì cái mình sẽ tới những cái hàng hàng thứ hai những cái loại uh, bình, bình 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 thường thôi. Thì tất nhiên ở đây là bạn có thể thấy là thằng My Protein My Pre và thằng AB Pre Workout thì nó nó nằm ở trong cái hàng số 8 và số 9. Thật ra thì ở cái hai cái thằng này mặc dù đây là những cái thành phần dựa trên một cái phần serving tiêu chuẩn ở trên cái sản phẩm nhưng mà đây là những cái loại bạn có thể thêm, bạn có thể tăng cái số lần lên, bạn có thể tăng lên làm hai phần hoặc là một phần rưỡi những cái và nó cũng sẽ có công hiệu sẽ tốt hơn. The, the way I say scale, let's take uh, number 10 on gold standard pre workout mm. and let's see whether we can scale this one. So mm. if we take twice the dough, mm. 350 mg of caffeine, it's fine. Mm. Beta alanine, 3000, sort of fine. Citrulline mallet, 3,000 milligrams. That's not enough. We need 6,000. Mm. So what, you want to scale twice again? Then mm. it's going to be 700 milligrams of caffeine. Okay. This is something that puts you in a hospital. <laughs> okay, đây là khi mình, khi mà mình nói tới cái việc là mình có thể dùng nhiều hơn, uh, mình có thể gấp đôi nó, mình có thể nhân lên. Uh, so với cái, cái, cái gọi là cái phần tiêu chuẩn đó, cái serving tiêu chuẩn đó, đó là bây giờ mình nhân thử ha. Đố, nếu mà mình so sánh cái thằng on-gone pre-workout này, nếu mà mình dùng hai muỗng, mm thì cái số lượng uh, caffeine sẽ là gọi là ba trăm mấy thì ok chấp nhận được beta alanine ba ngàn ok cũng chấp nhận được citrulline Citru... malate. malate gấp đôi lên nó chỉ có ba ngàn trong khi mình lại cần tới sáu ngàn đó vì bây giờ nếu mà muốn lên sáu ngàn nữa nghĩa là mình phải làm thêm thêm hai muỗng nữa là bốn muỗng nhưng mà nếu mà khi mình lên bốn muỗng nữa là cái lượng caffeine là nó quá vượt ngưỡng rồi không có ai thể mà chịu được cái lượng caffeine càng nhiều đến như vậy đó, tên là đó là cái lý do tại sao mình có thể là nó có những cái mình có thể nhân lên được và có thể dùng nhiều hơn nhưng có những cái mình dùng lên nhiều hơn nó cũng không có tác dụng. Same with the mutant madness and mm. Mr. Hyde Nitrox, they have fuck ton of caffeine. You cannot scale that. You mm. cannot take more of that. This is basically overpriced coffee in my opinion. Mm. Okay, uh, tiếp theo là sẽ hàng là mutant madness uh, hoặc là Mr. Hyde uh, Also Hyde, just taste uh, like shit. Intro X Ok, có những cái loại này thì bạn có thể thấy là cái lượng caffeine của nó rất là nhiều à, Nhưng mà những cái phần phần khác nó gần như là rất là bèo bò <cười> Nên à, nói, nói, nói chung là mình hay gọi nó giống như là một cái gọi là cà phê Nó cũng giống như là bạn uống cà phê vậy mà nó đắt tiền hơn thôi mà Bạn dùng nó rất là phí và cái vị của nó cũng rất là dở Nên nhiều bạn sẽ cảm thấy thích nó, nhiều bạn cảm thấy nó ồ oh, Mình uống vào mình cảm thấy người nó thay đổi hay kiểu hừng hực hay là máu lửa hay sẵn sàng 
thì đôi khi thật ra thì nó là vì cái lượng cà phê in nó có trong trọng chứ không có phải là vì những cái thành phần khác ở trong cái sản phẩm. And then we have these two weird ass underdose cheap ass nonsense muscle tech vapor x5 and c4 original mm. and let me tell you it's a waste of freaking money it, it doesn't have anything right mm. it's like underdose c4 doesn't have half the ingredients okay và thằng đó cũng như 13 và 14 bạn thấy là muscle tech vapro x5 ở oh, cái tên rất là lạ và c4 uh, c4 original Ok, và có thể thấy thành phần nó gần như là nó không có gì hết Mất sách còn có một ít nhưng mà cái loại hãng nhìn coi lượng cà phê in nó cũng tàn tàn Nó cũng không có bao nhiêu và C4 Original nếu mà bạn nhìn vào Cái list thì gọi là nó chỉ có được khoảng chừng 6 chất thì chỉ có được 3 chất mà thôi Và trong cái cái giá mà bạn trả thì tiền đó thiệt, nên nó thiệt nha Tiền đó bạn cầm đi mua ly cà phê uống còn ngon hơn nữa so... The number 15 and more is all the secret blend nonsense, so mm. I'm not going to talk about that. If you're buying that stuff, I think you're stupid. Mm. Just buy something that they disclose, especially like Nutribio. They Actually, they have a website and they say like, we don't lie, we test third party, we provide you with the best of the best. Ừ. Thành ra đối với những cái thằng ở hạng 15 trở đi thì đó là những cái thứ đều là không có minh bạch về những cái thành phần sản phẩm và liều lượng à, Nó toàn là dùng nghĩa gọi là công thức pha trộn bí mật, à, công thức pha trộn đặc biệt, độc quyền hay các gì đó Thì mình khỏi không nói tới, nhưng mà nếu mà bạn thích sử dụng những cái loại đó thì thôi Thôi mình không nói tới, mình không bàn luận Hiên, à, nếu mà bạn thật sự, nếu mà bạn lên website của hàng Nutra Bio Pre và những cái thằng nó có minh bạch về sản phẩm thì nó sẽ luôn nói rằng là Ờ, trường phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và đã được chứng minh là nó nó như thế này, như thế này, như thế này Nó sẽ nói rất là rõ ràng, chứ không có phải là nói vòng vo tam quốc hay các kiểu mm. Ok, so we have this list, sorry we've been accidentally hiding it with our faces So, Newton Madness, Nitrex, VaporX, Original I hope you can see it now, uh, in the ingredients Anyway mm. Uh, conclusion, you get what you pay for. Ừ. Nên thành ra tiền này của đó, chung kết luận là là như vậy thôi. And the cheapest good pre-workout you can get is Redcon Total War, which is 27,000 dong mm. with extra creatine um, per dose. Ừ. Nên là trong bảy xếp hạng này nếu mà mình thấy là cái thằng tốt nhất gọi là ngon bổ rẻ nhất thì các có thể là Redcon One Total War thì về về giá thành và những cái sản những cái chất thành phần ở trong trọng thì obviously the better ones are around 40,000 per serving. Ừ, ở cái ngưỡng là khoảng chừng 27 đến là 30 nghìn ý. Còn uh, những cái loại tốt hơn tất nhiên nó sẽ nằm ở cái mức gọi là 40, 40 đến 43 nghìn cho một phần. So let's do some math on camera. One serving, 40,000, right? Mm. Assume he's a person is a gym, a gym junkie five times a week. Mm. So that's 200,000 a week. Mm. Four weeks, that's 800,000 that you have to spend every month for a good pre-workout. Mm. Now, do you need to do that? And the answer is no. Mm. Ok, bây giờ cứ giả sử bạn là một, uh, một người gym, gym uh, đi đam mê gọi là nghiện tết nghiện tết phòng gym đi tập 5 ngày mỗi tuần mỗi tuần bạn dùng một và mỗi lần như vậy bạn dùng một scoop một phần gọi là thôi như coi như là một lấy giá trung bình là 40 ngàn một phần ha thì 4 nhân 5 coi như là 200 ngàn một tuần bạn chi 200 ngàn cho phần pre workout một tháng như vậy bạn sẽ phải chi ra 80 ngàn cho pre workout câu trả lời câu hỏi mình đang muốn nói tới ở đây là bạn có cần phải chi tiền cho nó như như vậy hay không và câu trả lời là không So, what are the alternatives? Mm. Well, caffeine and creatine. That's all you need. Thật ra thì thật ra thì bạn không có cần nhiều đến như vậy. À, nếu mà bạn không có điều kiện thì đơn chỉ nói đơn đơn giản hơn là chỉ cần cà phê và creatine vậy là đủ rồi. Let me put it this way. Um, so, how much do pre workouts will matter with the comparing to fixing your nutrition? Mm. So, for example, if you have average nutrition and you fix it to make it very good for muscle building mm. you will can gain i'm pulling the number out of my ass but for example 30 percent more muscle if mm. you eat properly mm. against getting the best pre-workout that in the end it will add 0.3 percent of muscle mass mm. Okay. That's the difference. Ừ. Nếu mà chúng ta so sánh giữa cái việc mà gọi là phụ thuộc vào sử dụng pre workout và cái việc gọi là ăn uống đúng cách và thay đổi cái phần ăn cái cách ăn uống của mình thì cái việc ăn uống tất nhiên nó sẽ có nhiều cái công dụng của nhiều 
gọi là tác dụng hơn ha à, thế nếu mà bạn thật sự gọi là ăn đúng mà bạn tính toán đúng và nếu mà ăn đủ cái lượng mình cần à, ăn cái kiểu đó, chính xác đó, thì bạn có thể tăng lên tới 30 phần trăm khối cơ của mình trong khi đó nếu mà việc chỉ dụng bạn chỉ có việc gọi là chỉ hoàn toàn dựa dẫm vào pre-work cao bạn nghĩ trong chờ vào cái việc sử dụng pre-work cao để mà cải thiện cái, cái việc tập luyện của mình hay các kiểu gì đó thì đã đây nếu mà nói về cái phần mạng tăng cơ thì chắc là nó chỉ tăng lên được khoảng chừng không phải không ba phần trăm thay vì ba mươi phần trăm so với việc là từ ăn uống bình thường ăn uống tàn tàn không có gì hết sau đó mình ăn uống đúng cách và mình nghiêm, nghiêm túc hơn thì nó sẽ tạo ra được rất là nhiều sự khác biệt so instead of spending a million mm. every month why not spend with 5000 per day per five 25 days like 75 like instead of 800000 per month spend mm. 80000 for caffeine and creatine mm. that's all you need and spend the rest on chicken breast that mm. will give you much better results much faster mm. nếu muốn một triệu một tháng bạn chi cho pre quá cao thì lấy số tiền đó một phần chi ra để chi ra mua uh, creatine xong rồi uống thêm vừa xong rồi uống cà phê phần còn lại đem đi mua ức gà nên nó thiệt nó còn <cười> nó còn có cái tác dụng và hiệu quả còn nhiều hơn rất là nhiều so với cái việc mà đi chi tiền để mua free workout <cười> and anyone who's been long enough in this iron game they will agree with me only only newbies in the gym think that the best pre workout will give them the best results which is complete utter bullshit it's like just eat chicken breast <cười> thật ra thì có là thường là những cái bạn mới đi tập thường là sẽ hay hay dễ bị uh, gọi là ám ảnh với những cái thực phẩm bổ sơ chức năng uh, bổ sung này các bạn phải nghĩ là mình bắt buộc phải dùng nó mình phải dùng cái đó thì mình mới to lên được hoặc mới tập nó tốt hơn được hay các kiểu abc nhưng mà thật ra là không đâu thấy tiền nó đi mua ức gà đi mấy bạn ơi okay so To finish it up, uh, there's two things we haven't talked yet. It's mm. like, can you make your own pre-workout? And yes, you can. Um, at least in Vietnam, the problem is just getting the betaine because every other ingredient you can get separately and mm. just mix it up. Mm. But I did the math. It's 40,000 plus per serving. It's just too expensive. Nó có một bạn có thể thắc mắc là bạn có thể tự chế ra pre-workout cho bạn hay không được. Nói chung là không phải là không đâu. Nhưng mà vấn đề là nó đắt tiền thôi, nó phí thôi. Vì nếu mà từng cái thành phần mà mình tách lẻ ra, tách lẻ ra, xong mình gom lại, nói chung là nó còn hơn 40 ngàn nữa chẳng. Nói chung là không đáng bỏ công. Um, and the other thing is the energy drinks and mm. that's like à, có một số bạn sẽ thường hay sẽ thắc mắc là mình có thể uống uh, energy drink là nước tăng lực à, thay thế hay không ok bạn có thể uống nó cũng sẽ rẻ hơn nếu mà nó có lượng cà phê in vừa đủ à, nhưng mà cái loại uh, nước cái nước tăng lực mà monster yeah that's insane no. monster costs more like what 30 000 that's what mong... a good pre workout costs And Monster. there's nothing inside it except for caffeine, some taurine and the vitamins. Cái Monster đó thật sự nói chung là nó có buồn cười lắm bạn tại vì một lon như vậy là tới 30 mấy 40 30 mấy ngàn. Mà nó chỉ có caffeine với một số cái vitamin thôi chứ mà nó chẳng có cái gì hết mà bạn chi mà 30 mấy ngàn để mua một cái lon Monster uống thì nói chung là trời ơi nó. So, <cười> nó phí tiền. Chẳng thà đem tiền để đi mua một cái free workout ở trong một cái scoop quỳ có mua có 30 mấy ngàn, 40 ngàn vẫn có nhiều cái coi là cái chất như cái chất bạn cần hơn. <cười> so guys, uh, it, it, if you're really serious about building muscle, pre-workout shouldn't be your number one priority. And if you're a beginner, especially if you're advanced, okay, okay, I, I get it. You want to get all the edge you can get, and mm. you have the money for it. But mm -hmm. as a beginner, drink coffee. Buy creatine. Creatine, a kilo of creatine can last you for nine months, which costs you seven hundred twenty thousand. I mean, for the my protein mm. we buy, so that's like nothing. It's pennies for nine months. Hmm. Nói thì đó. Um, ok, nếu mà bạn đã là người có kinh nghiệm, bạn đã tập trung tập, bạn tập bao năm rồi, bạn đã có kiến thức hơn, gọi là các bạn muốn tập dụng nhiều nhất có thể thì ok, bạn cái này bạn có thể sử dụng nó hay sau đó thì nhưng mà bạn có kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng mà đối với người mới thì thực sự bạn không cần những cái này đâu và tăng cái tiền đó thì creatine nó còn tốt hơn với bạn nhiều. Ok, cứ cho một ký creatine. Um, của mai protein thì khoảng chừng bảy trăm mấy tám trăm bạn có thể sử dụng, dùng sử dụng nó trong vòng chín tháng chín tháng nha à, nếu mà bạn chia ra thì nó sẽ là không là gì so với uh, cái việc mà chi hàng mỗi tháng cả triệu đồng cho cái thằng pre quá cao này và thật sự thì cái thằng creatin này nó không có hiệu quả nó nhiều còn tốt hơn là so với cái việc mà bỏ tiền ra đi mua pre quá cả ok so i think we talked about 
everything more or less i've not more gonna, enough i didn't go into detail of how these ingredients work it's like lots of scientific stuff mm. it doesn't really matter um if you want to buy a pre-workout that's the best options one through seven um if it's too expensive just stick with caffeine and creatine mm. and that's it okay the um đây là những cái gọi là đã nói những cái uh, nói chung về những cái thành phần trong cái pre cao mà thôi mình sẽ không có đi sâu hơn nữa tại vì nếu mà mình đi sâu hơn từng thành phần nữa thì nó còn dài hơn nữa uh, nhưng mà nếu mà nói chung tóm lại nếu mà các bạn quan tâm và thật sự muốn sử dụng pre cao thì đây là những cái loại bạn nên sử dụng từ 1 tới 7 thì nó sẽ hợp lý hơn À, còn nếu mà bạn không có điều kiện không sao hết hoàn toàn không sao hết bạn có thể sử dụng những cái bạn có thể uống cà phê và sử dụng thêm creatine thế là đủ rồi à, yeah ok bye bye see you next time ok xin chào các bạn và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo à, xin chào hẹn gặp lại